Hello everyone. The next topic is chromosome remodeling. As in this unit, we are talking about the regulation of gene expression. Under that, we have studied three different types of operon. Operon भी अपन ने उसी reference से पढ़ा था जिसमें अपने को कोई genes को regulate करना था. तो chromosome remodeling is also a type of regulation. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जीन स्विच ऑन या तो स्विच ऑफ है डिपेंडिंग अपॉन बॉडीज नीड आपको उस जीन को ऑफ करना है कि ऑन करना है उसके लिए अलग अलग मेकेनिज्म्स दिए हैं दोज मेकेनिज्म्स वी हैव टू स्टडी अंडर द हेडिंग क्रोमोजोम रीमॉडलिंग एज वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमोजोम मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्पल्स आर विथ रेफरेंस टू यू कैरियड्स बिकॉज देर आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम एंड यूकैरियोटिक इन प्रोकैरियोट्स देर आर नो हिस्टोन प्रोटीन्स ओनली ईकोलाइ का जो जीनोम होता है वो अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इट इज मोर और लेस लाइक दिस एंड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बट एज फार एज अवर क्रोमोसोम और अवर डी एन एज कंसर्न इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम तो एग्जाम में क्रोमोसोम रीमॉडलिंग के अलावा न्यूक्लियोजोम रीमॉडलिंग के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है तो ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है दिस अकर्स इन यू कैरियोट्स रीमॉडल करना मतलब एक तो डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे या तो उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच्ड है उनको एक तो एक्टिवेट या तो डीएक्टिवेट करेंगे सो so दैट वो कंप्लीट जो जीन है वो स्विच ऑन होगा या तो ऑफ होगा डिपेंडिंग अपॉन अवर सेल्स रिक्वायरमेंट so such type of regulatory on off mechanism or activation deactivation mechanism we have to study under the heading chromosome remodeling so in two ways we can do chromosome remodeling actual remodeling is in this part but there are some other techniques by which we can activate or deactivate our chromosome genes or proteins द फर्स्ट पार्ट जो चार मार्क के लिए आ सकता है दैट इज केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स बिकॉज वाई दीज आर द टू आस्पेक्ट्स ऑफ क्रोमोजोम रीमॉडलिंग बिकॉज यू कैरियोट्स के केस में अपना जो जीनम होता है बेटा वो इस टाइप से पैक होता है एंड द इज पैक्ट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोजोम वॉट इज न्यूक्लियोजोम दिस इज रेड कलर जो मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इट इज अवर डी एन ई This DNA is wound over eight molecules of histone. It is called as octamer. ऐसे गोल इमेजिन करो स्ट्रॉबेरी जैसे गोल इमेजिन करिए जिसको histone proteins namely और label अगर करते हैं तो H2A टू ए की दो कॉपीज एच टू बी एच स्टैंड फॉर हिस्टोन्स एच थ्री और एच फोर की दो कॉपीज दोन 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 सहा एक साथ आणि हा एच थ्रीचे आपण दोन कॉपीज टोटल आठ हिस्टोन प्रोटीन्स मिळून एक बनवतो ऑक्टॅमर असे बॉल्स इमॅजिन करा आणि त्याच्यावरती आपला डी एन ए पूर्ण पॅक झालेला असतो ठीक आहे अँड दिस कम्प्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज न्यूक्लिओझोम दिस इज द ॲक्टिव्ह फॉर्म ऑफ डी एन ए वेअर अवर क्रोमोझोम थ्रेड इज वाउंड ओव्हर द ऑक्टॅमर या डी एन एची इंटिग्रिटी मेंटेन करून ठेवायचं काम करतात हे हिस्टोन प्रोटीन्स वॉट इट म्हणजे डी एन एचं स्ट्रक्चर मेंटेन करण्यामध्ये मेजर रोल इज प्लेड बाय हिस्टोन्स ऍज फार एज यू कॅरियोट्स आर कन्सर्न नाव इफ यू वॉन्ट टू ऍक्टिवेट और डीऍक्टिवेट एनी जीन और डी एन ए त्यामध्ये पण रोल कोण प्ले करतं हिस्टोन प्रोटीन्स so first we will see chemical modification of histones it is also a type of regulation जर histone protein active किंवा inactive असेल त्याचा परिणाम आपल्या dna च्या activation आणि inactivation वरती होतो तर histone proteins active असतील तर जीन सुद्धा आपले active राहतील कसे राहतील histone proteins कधी activate राहतात कधी त्यांचं डीऍक्टिवेशन होतं ते सगळं केमिकल मेकॅनिझम वी हॅव टू स्टडी आर यू गेटिंग वाय वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक इन यू कॅरियोट्स जर तुम्हाला जीनला आता आपण जे ओपेरॉन्स बघितले बेटा ते प्रो कॅरियोट्सच्या केसमध्ये होते 
पण यू कॅरिओटमध्ये पण तर जीनला स्विच ऑन आणि ऑफ करायची गरज पडत असेल डिपेंडिंग अपॉन अवर बॉडीज रिक्वायरमेंट तर त्या टाईपच्या ऍक्टिवेशन आणि डीऍक्टिवेशनसाठी काय काय वेगवेगळे प्रोसिजर्स आहे ते तुम्हाला बघायचं आहे त्यातली पहिली मेथड आहे केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स म्हणजे हिस्टोनच्या लेवलवरती सुद्धा आपण जीनला ऍक्टिव्ह किंवा इनऍक्टिव्ह करू शकतो तो फर्स्ट पार्ट इज हिस्टोन्स आपल्याला काय करावं लागेल ॲसिटिलेशन हे एन्झाईम मॉडिफिकेशन्स तुम्हाला आठवत असतील आपण एन्झायमोलॉजीमध्ये पण बघितले होते फॉस्फोरायलेशन ॲसिटिलेशन रायबोसायलेशन एक्सेट्रा सो त्यातलं पहिलं हिस्टोन काय आहे बेटा प्रोटीन आहे प्रोटीन आहे म्हणजे याच्यामध्ये अँड अमिनो ॲसिड्स असतील जॉईंट बाय मीन्स ऑफ पेप्टाईड बॉन्ड आणि त्यांच्यामध्ये एक अँड टर्मिनल एंड असतो आणि सी टर्मिनल सो लाईक वाईज आपण हिस्टोनचं पहिलं मॉडिफिकेशन करतो आहे दॅट इज ॲसिटिलेशन ॲसिटिलेशन म्हणजे ॲसिटिल ग्रुपला आपल्याला हिस्टोनवरती ॲड करायचं आहे हे मॉडिफिकेशन झाल्यानंतर हिस्टोन प्रोटीन ॲक्टिव्ह होतो की इनॲक्टिव्ह ते आपण पुढे बघूया ठीक आहे आता बघा बेटा हिस्टोन हा काय आहे एक प्रोटीन या हिस्टोन प्रोटीनवरती आपला डी एन एने स्वतःला वाईंड केलेलं आहे तर या हिस्टोनचं आपल्याला मॉडिफिकेशन करायचं आहे हा प्रोटीन आहे म्हणजे त्याच्याजवळ एक एन टर्मिनल एंड आहे आणि सी टर्मिनल तर या प्रोटीनच्या कोणत्या एंडला ॲसेटिल ग्रुप अटॅच करायचं आहे ते बरोबर लक्षात ठेवा हिस्टोनच्या एन टर्मिनल एंडवरती जो लायसिन अमिनो ॲसिड प्रेझेंट आहे त्या लायसिनवरती ॲड केला जातो ॲसेटिल ग्रुप अँड वन्स दिस लायसिन इज ॲसेटायलेटेड म्हणजे या हिस्टोनचं आपण काय केलं आहे बेटा ॲसेटायलेशन बिकॉज ऑफ धिस मॉडिफिकेशन हिस्टोन हा इट म्हणजे कोण आहे हिस्टोन रिड्युसेस ॲफिनिटी ऑफ हिस्टोन फॉर डी एन ए हे जे मॉडिफिकेशन आपण केलं आहे याच्यामुळे काय झालं आहे हिस्टोनची डी एन एसाठी ॲफिनिटी कमी झाली आहे आता हे जे बाउंड फॉर्ममध्ये होते कारण हिस्टोनला डी एन एबद्दल ॲफिनिटी होती पण जर मी याला मॉडिफाय केलं तर हिस्टोन इथनं डिसअरेंज होतील म्हणजे निघून जातील तर आपला डी एन ए कसा बनेल बेटा लूज होईल म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शनली आणि रेप्लिकेशनसाठी जो ॲक्टिव्ह डी एन ए हवा आहे तो कधी पाहिजे असतो जेव्हा हिस्टोन प्रोटीन्सला तो बाउंड असतो पण जर मला या जीनला डिऍक्टिवेट किंवा इनऍक्टिवेट करायचं आहे पण डायरेक्ट मी जीनवरती रेग्युलेशन नाही करणार मी कोणावर रेग्युलेशन करते आहे हिस्टोनवर तर हिस्टोन प्रोटीनला मी ॲसिटायलेट केलं जेणेकरून त्याची डी एन एबद्दल ॲफिनिटी कमी झाली आणि हिस्टोन प्रोटीन्स तिथून निघून गेले म्हणजे आपला डी एन ए कसा झाला बेटा लूज झाला सो देअर फोर क्रोमोज स्ट्रक्चर चेंजेस क्रोमोझोमचं जर स्ट्रक्चर बदललं तर त्याची ॲक्टिव्हिटी पण जी असेल ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशनची ती पण रेग्युलेट होईल म्हणजे इनॲक्टिव्हेट होईल दिस कन्सेप्ट ऑफ ॲसेटायलेशन ऑफ हिस्टोन वॉज फर्स्ट टाईम कॉइंड इन द इयर नाईन्टीन नाईन्टी आणि आता हे ॲसेटायलेशन म्हणजे ॲसेटिल ग्रुप ॲड करायसाठी कोणता तरी आपल्याला एन्झाईम लागेल जो ॲसेटिल ग्रुपला ट्रान्सफर करेल तर हे इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवाल ॲसेटायलेशन इज कॅरीड आउट इन प्रेझन्स ऑफ एन्झाईम हॅट हिस्टोन ॲसेटिल ट्रान्सफरेज आणि त्यातला पहिला एक्झाम्पल आहे हॅट मॉलिक्युलचं P55. P55 is one of the examples of histone acetyl transferase. एक्झाम्पल्स ऑफ हिस्टोन ॲसेटिल ट्रान्सफरेस काय करेल हा एन्झाईम हिस्टोनवरती ॲसेटिल ग्रुपला ट्रान्सफर करेल कुठे ट्रान्सफर करेल हिस्टोनच्या एन टर्मिनलवरती जो लायसिन रेसिडिव आहे त्यावरती जाऊन तो ॲसेटिल ग्रुपला अटॅच करेल अँड दे आर बाय मॉडिफाईंग द हिस्टोन आणि या मॉडिफिकेशनमुळे काय होत आहे हिस्टोन स्वतःची ॲफिनिटी डी एन एसाठी काय करतो आहे कमी त्याच्यामुळे डी एन ए आता ते प्रॉपरली बाइंड होऊ शकणार नाही त्याच्यामुळे त्याची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती लूज होईल सो दिस इज द वे ऑफ ॲसेटायलेशन ऑफ हिस्टोन वन ऑफ द केमिकल मॉडिफिकेशन्स ठीक आता बघा बेटा जसं आपण ॲसेटिल ग्रुप ॲड केला त्याच्यामुळे डी एन एचं स्ट्रक्चर डिस्टॅबिलाईज झालं पण जर आपल्याला नॉर्मलाईज करायचं असेल किंवा जीन जर ऑन असेल त्याला ऑफ करायचं असेल तर आणि यामुळे जीन काय होतो आहे ॲक्टिव्ह होतो आहे किंवा जर याच्यावरती तो वा वाऊंड आहे बेटा ट्राय टू इमॅजिन जर डी एन ए इथे खूप कॉम्पॅक्टली अरेंजड आहे आणि जर तुम्हाला ट्रान्सक्रिप्शनची प्रॉसेस चालू करायची आहे 
ट्रांसक्रिप्शन करना एंजाइम कौन सा होता है जो डीएनए से आरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज ला जर या डीएनए ला रिकॉग्नाइज कराए और अगर ये डीएनए बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज है तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट दिखेगी क्या नहीं उस वक्त इसको लूज करना जरूरी है तो उस केस में इस टाइप का मॉडिफिकेशन जीन को क्या करेगा एक्टिवेट डीएनए लूज हो लूज हो अर्थ ज्यादा बाइंडिंग साइट है बेटा तो एक्सपोज होते हैं आर एन ए पॉलीमरेज अो कि रेप्लिकेशन की अगर बात करते हैं तो डी एन ए पॉलीमरेज है उनको इजीली डी एन ए के ऊपर बाइंड करने के लिए जगह मिलेगी दैट मीन्स एसेटाइलेशन ऑफ हिस्टोन एक्टिवेट्स द जीन गॉट इट बट वंस द जीन हैज बीन एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन हुआ ट्रांसलेशन हुआ प्रोटीन्स बन गए अभी मुझे उस डी एन ए को इनएक्टिव करना है जिसके लिए दूसरा मॉडिफिकेशन अपन करेंगे यहाँ पे अपन ने क्या किया था एसेटिल ग्रुप को ऐड प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसेटाइलेशन सेकेंड मॉडिफिकेशन इज हिस्टोन डी असाइलेशन जैसे एसेटिल ग्रुप को ऐड किया वैसे ही रिवर्सिबल मैनर में एसेटिल ग्रुप को अपन क्या करेंगे रिमूव करेंगे इट रिप्रेस एक्टिव रीजन ऑफ द डी एन ए मतलब डी एन ए को इन एक्टिव करना है जीन एक्टिवेशन मस्ट भी रिवर्सिबल होना ही चाहिए ये रिवर्सिबल ऐसा नहीं है बेटा कि एक बार ऑन कर लिए टिल डेथ सारे जीन ऑन ही रहेंगे मतलब ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट ही होते रहेंगे ऐसा नहीं है देयर मस्ट बी और देयर शुड बी सम रेगुलेटरी मेकेनिज्म सो टू डी एक्टिवेटेड अपन कौन सा मेकेनिज्म यूज करेंगे हिस्टोन डी असाइलेशन तो इसके लिए भी एसेटिल ग्रुप को रिमूव करने के लिए भी एंजाइम्स लगेंगे एंड सो द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी असाइलेशन इज कॉल्ड एज हिस्टोन डी असाइलेज यहाँ पे कौन सा एंजाइम था बेटा एच ए टी दैट इज हिस्टोन एसेटिल ट्रांसफर एज जो हिस्टोन के ऊपर एसेटिल ग्रुप ट्रांसफर कर रहे थे ये क्या कर रहा है हिस्टोन डी एसिटिलेज जो हिस्टोन के ऊपर का एसिटिल ग्रुप रिमूव करेंगे जैसे ही एसिटिल ग्रुप रिमूव हो जाता है हिस्टोन की जो एफिनिटी लूज हो गई थी डीएनए के लिए वो वापस आ जाएगी और डीएनए वापस कॉम्पैक्टली अरेंज होगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोजोम जैसे ही वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तो ये अपन ने क्या किया जीन को इनएक्टिव so acetylation makes the gene active and deacetylation makes the gene inactive ya to switch off apart from acetylation and deacetylation there are some other modifications ye aap logon ko easily yaad mein reh jayega first one is methylation methylation manje beta methyl group ka addition likewise phosphorylation phosphate group ka addition ani tisra ahe ubiquitination युबिक्विटीनेशन वर्ड कुछ ना आला अल युबिक्विटीन जो प्रोटीन आतो ताड कराएं हिस्टोन मधे आयदर टुवर्ड्स एन टर्मिनल एंड और सी टर्मिनल तो तुम्हारा लक्षा ठेवा है कि मिथिल ग्रुप को रेसिड्यूज वरती ऐड होतो फॉस्फेट ग्रुप कुछ ऐड होतो युबिक्विटीन और ऐसेटेल ये तुम्हारा बराबर कंपेरेटिवली लक्षा ठेवा है ऐसेटेल ग्रुप कुछ ऐड होता हिस्टोन या एंड टर्मिनल वरती जो लाइसिन रेसिडिव है तिथे ऐड हो तिथना रिमूव होल मिथिल ग्रुप कहाँ पे ऐड होता है हिस्टोन पे वो भी कौन से हिस्टोन वो याद रखो बेटा एच थ्री एंड एच फोर बराबर उसमें भी एंड टर्मिनल सी टर्मिनल एंड रहेगा तो एंड टर्मिनल एंड ऑफ एच थ्री एंड एच फोर पे जो लाइसिन और आर्जिनिन रेसिडिव है उसके ऊपर जाके मिथिल ग्रुप ऐड होगा देयर बाय परमनेंट चेंज इन द क्रोमोजोम स्ट्रक्चर इतना ही याद रखना है एक्टिव डीएक्टिव मत याद रखना देर इज परमनेंट चेंज इन द क्रोमोजोम स्ट्रक्चर दैट चेंज कैन बी पॉजिटिव चेंज और निगेटिव उतना डिटेल में अपने को नहीं है दूसरा है बेटा फॉस्फोराइलेशन को पोजिशन वरती फॉस्फोराइलेशन हो हिस्टोन्स मधे चार ही हिस्टोन्स मधे हो रहा है एच थ्री एच फोर एच टू ए एच टू बी को एंडला एंड टर्मिनल एंड पे जो सीरीन रेसिडिव है उसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन करके हिस्टोन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है देन यूबिक्विटिनेशन यूबिक्विटिनेशन मे एडिशन ऑफ यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल टू द हिस्टोन प्रोटीन को हिस्टोन वरती मॉडिफिकेशन होता है 
एच टू ए और एच टू बी अभी तक अपन ने जितने भी मॉडिफिकेशन पढ़े सब हो रहे थे बेटा एन टर्मिनल पे याद रखना दिस इज द ओनली मॉडिफिकेशन विच इज अकरिंग एट सी टर्मिनल एंड ऑफ एच टू ए एंड एच टू बी इन दोनों के सी टर्मिनल पे जो लाइसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है उन लाइसिन रेसिड्यू पे यूबिक्विटिन ग्रुप ऐड होके उन हिस्टोन्स को आइदर एक्टिव करेंगे या तो इनएक्टिव देयर बाय मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सो दिस इज अबाउट केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन असिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन एंड अदर मॉडिफिकेशन इंक्लूड मिथाइलेशन फॉस्फोराइलेशन यूबिक्विटिनेशन इतना सब कुछ करके मैंने क्रोमोजोम को या तो जीन्स को एक तो एक्टिव बनाया या तो इनएक्टिव मजे अपन जीनला एक का बेटा स्विच ऑन के कि स्विच ऑफ डिपेंडिंग अपॉन यू कैरियॉट बॉडी की जो नीड है उनको प्रोटीन्स चाहिए कि नहीं चाहिए उस हिसाब से ये मॉडिफिकेशंस करके कौन से लेवल पे जेनेटिक लेवल पे नहीं कर रहे अपन बेटा ये हिस्टोन के लेवल पे अपन ने मॉडिफिकेशन की ठीक है मैंने डीएनए को हाथ लगाया है कि अब तक नहीं हिस्टोन के ऊपर अपन बात कर रहे थे बट इफ हिस्टोन को अपन चेंज नहीं कर सकते या तो मॉडिफाई नहीं कर सकते तो अपन डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे या तो उसको रीमॉडल करेंगे तो ये दूसरे पार्ट में अपन पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियोजोम रीमॉडलिंग न्यूक्लियोजोम मुझे है बेटा पूर्ण ये जी अरेंजमेंट दिस के ना दिस इज न्यूक्लियोजोम डीएनए जो हिस्टोन वरती गोल राउंड मध्य अरेन्ज है तला मटा न्यूक्लियोजोम याच जर स्ट्रक्चर अपन बदलू शकलो समोर मगे वर खाली तो मटल जता रीमॉडलिंग तो या रिमॉडलिंग का इफेक्ट हो तो जीनोम या एक्सप्रेसन वरती दैट इज सेकेंड पार्ट व अवर्ड समझता था है इन्फ्लुएंस ऑफ को इन्फ्लुएंस न्यूक्लिओजोमला रिमॉडल के लिए कि रीअरेंज के लिए कशा वरती इफेक्ट जीनोम या एक्सप्रेसन मे जीन या एक्सप्रेसन वरती न्यूक्लिओजोम या रिमॉडलिंग का असर होते अपन पूछा हेचम बढ़ू ठीक है